எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் பதினொன்று அஞ்சு ஆயிடுச்சு ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏதாவது கிளாரிட்டி இல்லை வாய்ஸ் ஏதாவது எதாவது இருந்ததுன்னா மெசேஜ் மட்டும் பண்ணுங்க இல்லைன்னா சொல்லுங்க யாராவது ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் வந்து குழந்தைகளின் மனம் கவரும் பெற்றோராக மாறுவது எப்படி எல்லாருக்கும் இருக்கிற மில்லியன் டாலர் கொஷின் இன்னைக்கு இதுதான் ஸோ இந்த இந்த டாப்பிக்கில் பேசுகிறதுக்கு எனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா இதில் இதை பற்றி இவங்க பேசுகிறாங்கன்னா இவங்களுக்கு இதை பற்றி எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை பற்றி நான் பேசுகிறதுக்கு எனக்கு என்ன தகுதி அப்படின்னா ஒரே தகுதி நானும் ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு அம்மா அவ்வளோதான் நான் நிறையா தவறுகள் பண்ணேன் குழந்தை வளர்ப்பில் அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து குழந்தைங்களை மனசை வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னு அவங்க இடத்துலேருந்து யோசிக்கிற தன்மை வந்து எனக்கு கிடைச்சிது அதில் அதை பார்க்கும்போது நிறைய இடங்களில் வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸாக நம்ம தான் வந்து தவறுகள் பண்ணுறோம் குழந்தைங்க வந்து நல்லா தான் இருக்காங்க அப்படின்றது வந்து நிறைய விஷயத்தில் புரிஞ்சுது ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் குழந்தைங்களை குழந்தைங்க வந்து அவங்க இடத்துலேருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றது புரிஞ்சுது ஸோ இதை நம்ம பேசியே ஆகணும் அப்படின்னு இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக் நான் நிறைய இடத்துல வந்து குழந்தைங்களை பற்றி குழந்தைங்க சப்போர்ட் பண்ணி தான் வந்து பேசுவேன் ஸோ இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்ச நான் குழந்தை வளர்ப்பில் கற்றுக்கிட்ட சில விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் எப்படிலாம் நம்ம நடந்துக்கிட்டால் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான பேரண்ட்டாக குழந்தைங்க எப்போவுமே வந்து எங்கள் அம்மா அப்பா தான் என்னோடய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம வந்து எப்படி நடந்துக்க முடியும் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் மேபி அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் லாஸ்ட்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து கேளுங்க இல்லை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதை பற்றி நம்ம ஸோ இப்போ மனம் கவரும் பெற்றோர் அப்படின்றப்போ நம்ம ஏன் குழந்தைங்களோட மனசை நம்ம கவரணும் நம்ம தான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே செய்கிறோம் சாப்பாடு கொடுக்குறோம் துணிமணி வாங்கி கொடுக்குறோம் படிக்க வைக்கிறோம் இதுக்கு மேலே என்ன செய்யணும் நம்ம இதுக்கு மேலே மனம் கவர்றதுக்கெலாம் நம்ம என்ன செய்ய போ செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு வந்து கேள்விகள் இருக்கும் இப்போ முதல்ல நம்ம ஏன் இருக்கணும் மனம் கவரும் பெற்றோரா அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறோம் ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு நாள் கூட நம்ம வந்து நம்ம நிம்மதியாக தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சீட் நமக்கு லோயர் பர்த் வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்குவோம் இப்போ நம்ம ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஆஃபீஸில் நம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா மற்றவங்கள்ட்ட நம்ம வந்து நிறைய அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போவோம் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை மாற்றிக்குவோம் அந்த சுச்சுவேஷன் நல்லா இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன வேணாலும் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ எல்லாமே நம்ம எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம மன அமைதியோடு இருக்கிறது தான் நம்ம பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் நமக்குமான உறவு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்போது நம்மளால் வந்து சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் நம்மளோட அடுத்த தலைமுறையும் வந்து ரொம்ப நிம்மதியாக இருப்பாங்க ஸோ இதை இதனால தான் நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு அம்மா அப்பாவாக நம்ம இருக்கணும் சொல்கிறோம் இப்போ நார்மலாக நம்ம சொல்லுவோம் குழந்தைங்களுக்கு எப்பயுமே வந்து நான் வந்து உங்க நல்லதுக்காக தான் செய்கிறோம் எதை எடுத்தாலுமே நம்ம வந்து பேரண்டாக என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நான் உங்கள் நல்லதுக்காக தான் செய்கிறோம் உங்கள் நல்லதுக்காக தான் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் என்ன எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை படிக்க வைக்கல இல்லை எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு அந்த வசதி இல்லை அதனால நீ அதை படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கோர்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லை ஐடியில் வேலை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்கும்னு ஆனால் என்னால் போக முடியல நீ அதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறது நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நமக்கு அந்த வாய்ப்பு இருந்திருக்காது அதனால நம்ம அதை சைல்ட்ஹுட்டில் மிஸ் பண்ணதுனால மற்றவங்கள வந்து நம்ம கோர்ஸ் பண்ணுவோம் யாரோ மியூட் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மியூட் பண்ணிக்கிங்க வாய்ஸ் ரொம்ப கேட்குது 
நீங்கிருக்கும் <laughs> இல்ல வந்து நீங்க ஒரு பேங்க்ல வேலை பாக்குறது எனக்கு பிடிக்கல உங்க ஜாப மாத்திக்கீங்க அப்படின்னு எந்த குழந்தையாவது வந்து பேரண்ட வந்து கேக்குதா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது இன்னொன்னு மத்தவங்களுக்காக நம்ம என்னைக்காவது ஏதாவது நம்ம செய்வோமா இப்ப வந்து நம்ம டிவி சீரியல் பாக்குறது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வீட்டுல இருக்க யாருக்கும் அது வந்து பிடிக்கல நீங்க பார்க்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அதுக்காக நம்ம வந்து அதை நிறுத்திடுவோமா நான் டிவி சீரியல நம்ம பார்க்க மாட்டேன் எங்க வீட்டுல என் பொண்ணுக்கு பிடிக்கல இல்ல என் பையனுக்கு பிடிக்கல அந்த மாதிரி நம்ம யாருமே மாத்திக்க மாட்டோம் இல்லையா எதையுமே நம் நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நம்ம வந்து மாத்திக்க மாட்டோம் இதுல இருந்து என்ன நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா யாரும் யாருக்காகவும் வந்து மாற முடியாது அப்படியே மாறினாலும் அது டெம்பரரியா இருக்கும் இல்ல வந்து வேற வழியே இல்லாம இருக்கும் அப்படி தொடர்ந்து அவங்க நமக்காக மாத்திக்கிறாங்கன்னா நம்ம மேல வந்து வெறுப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்ச நாள்ல வேணா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா சரி அம்மா அப்பாவுக்கு அம்மா அப்பாவுக்காக செய்யறேன் இல்ல வந்து பொண்ணுக்காக செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிஷியலா செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதுவே வந்து அந்த உறவுல வந்து ஒரு வெறுப்பை உருவாக்கிடும் ஸோ யாரும் யாருக்காக வந்து எதையுமே மாத்திக்க முடியாது எப்பயுமே அவங்க அவங்களா இருக்கிறது மட்டும்தான் வந்து அந்த உறவுக்கு வந்து அழகு அவங்கள அப்படி இருக்க விடுறது மட்டும்தான் அழகு ஆக்சுவலா இப்போ நீங்க உங்க லைஃப்ல உங்களை எவ்வளவோ பேர் கிராஸ் பண்ணி வந்திருப்பாங்க உங்க அம்மா அப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி அப்போ நீங்க வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க நினைச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா எந்த வருத்தமும் இருக்காது அவங்க மேல எந்த கோபம் இருக்காது எந்த வெறுப்பு இருக்காது அப்படியே பயங்கரமா ஒரு லவ்வா இருக்கும் அவங்க மேல அப்படி யாராவது ஒருத்தவங்க நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம லைஃப்ல வந்து இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உறவை நீங்க எடுத்து யோசிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த உறவுல வந்து அன்பு மட்டும்தான் பேசா இருந்திருக்கும் ஆஹ் அதாவது வந்து நம்ம எது எப்பயுமே அவங்களுக்கு எதுவும் கிஃப்ட் பண்ணிருக்க மாட்டோம் அவங்களுக்கு நிறைய பணம் செலவு பண்ணிருக்க மாட்டோம் அவங்களுக்கு எந்த உதவியும் செஞ்சிருக்க மாட்டோம் ஆனா ஸோ இப்போ இந்த இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு உறவுல வந்து அன்பு அப்படின்றது தான் வந்து பேஸ்டா இருக்கும் இப்ப அன்புனா என்ன அப்படின்னு நம்ம டக்குன்னு இப்ப டெபினேஷன் கேட்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம யாருக்குமே வந்து சொல்ல தெரியாது அன்புனா ஒண்ணும் இல்ல அன்பு தான் அன்கண்டிஷனல் லவ்னு கூட சொல்லக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா லவ்னாலே வந்து அன்கண்டிஷனல் தான் அப்படின்றது தான் உண்மை ஆக்சுவலா இப்ப லவ்னா லவ் தான் வெறும் அன்பு தான் அதுல நம்ம வந்து தேவையில்லாத குப்பைகள் எல்லாம் நம்ம வந்து உள்ள போட்டு வச்சிருக்கிறதுனால இன்னைக்கு வந்து நம்ம அன்புனா என்ன அன்பா இருக்கிறது எப்படி அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம கிளாஸா எடுக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம வந்து இருக்கிறோம் ஆக்சுவலி இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலை தான் ஆனா இப்பயாவது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து வெளியே வந்துட்டு எல்லாரையும் நேசிக்க நம்ம பழகிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு அன்பான ஒரு அழகான சமுதாயத்தை வந்து நம்ம உருவாக்க முடியும் முதல்ல அதை வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றதுதான் என்னோட ஒப்பீனியன் இப்போ நான் வந்து ஒரு சிம்பிளா ஒரு நாலு ஸ்டெப் வந்து நான் சொல்றேன் நாலு நாலு விஷயம் சொல்றேன் இப்ப அன்புனா என்னன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எப்படி இருந்தா அந்த உறவுல வந்து அன்பு வந்து நிரந்தரமா இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி சோ ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும் அப்படின்னா அக்செப்டன்ஸ் அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளுதல் முழுமையா ஏற்றுக்கொள்றது இப்ப ஒருத்தவங்க இருக்காங்க நம்ம கூட இருக்காங்க நம்மளோட ஃப்ரெண்டோ இல்ல வந்து குழந்தையோ யாரா இருந்தாலும் சரி இந்த இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாருக்குமே பொருத்தமானது மெயினா நான் குழந்தைங்களுக்குன்னு ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா குழந்தைங்க தான் வந்து ரொம்ப சஃபர் ஆகுறாங்க அப்படின்றதுனால குழந்தைங்களை எடுத்துட்டு நான் வந்து சொல்றேன் சோ வந்து முதல் விஷயம் வந்து அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு இருக்கணும் அக்செப்டன்ஸ்னா முதல்ல எல்லாரும் என்ன கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னா இப்ப என் பொண்ணு வந்து ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கா ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு அடிக்ட் ஆயிருக்கா நான் வந்து அப்படி விட்டுறணுமா அவங்களை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க அக்செப்டன்ஸ்னா அப்படி கிடையாது அவங்க என்ன வேணாலும் செய்யட்டும் நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்றது வந்து அக்செப்டன்ஸ் கிடையாது அக்செப்டன்ஸ்ன்றது முதல்ல முழுமையா அவங்கள அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அவங்கள அப்படியே முதல்ல ஏத்துக்கிறது ஏத்துக்கிட்டா தானே நம்மளால மாத்த முடியும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா அவங்கள ஏத்துக்கிறதே இல்லை அதுக்கு முன்னாடி அவங்கள மாத்தி நினைக்கிறோம் அங்கதான் அங்கதான் வந்து நம்ம தப்பு செய்யறோம் சோ நம்ம வந்து முழுமையா ஏத்துக்கிறது அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் முழுமையா ஏத்துக்கிறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதுல வந்து 
ஜட்மெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஜட்மெண்ட்ஸ்னா மதிப்பீடு செய்யறது அவங்க இப்படி இவங்க இப்படி என் பொண்ணு வந்து இப்படி நல்லா படிப்பா நல்லா படிக்க மாட்டா என் பொண்ணு வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டு என் பொண்ணு வந்து ரொம்ப சுறுசுறுப்பா எல்லா வேலையும் செய்வா இந்த மாதிரி நம்ம எந்த ஜட்மெண்ட்டையுமே அவங்கள்ட்ட வைக்கக்கூடாது அப்படி வச்சோம் அப்படின்னாலே அவங்கள்ட்ட நமக்கு வந்து எதிர்பார்ப்பு வந்துடும் ஆஹ் இப்ப ஒரு நாள் இப்படி செய்யறாங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி செய்யணும்ன்ற எதிர்பார்ப்பு நமக்கு வந்துடும் சோ அந்த அந்த அவங்கள நம்ம மதிப்பீடு செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப சோ எந்த விதமான மதிப்பீடும் இல்லாம அதே மாதிரி எதையுமே போர்ஸ் பண்ணாம நீ இப்படிதான் இருக்கணும் நீ இப்படிதான் படிக்கணும் நீ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் தான் வாங்கணும் நீ இதுதான் படிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய கருத்துக்களை அவங்கள்ட்ட திணிக்காம அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அவங்களை அப்படியே ஏத்துக்கிறது எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது ஜட்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது நம்மளோட ஒப்பீனியன் அவங்கள்ட்ட திரிக்க திணிக்க கூடாது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லி காமிக்க கூடாது இப்ப வந்து ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுட்டு நான் நான் தான் இதை உனக்கு பண்ணேன் அப்படின்னு வந்து குழந்தைங்கிட்ட வந்து சொல்லி காமிப்பாங்க ஒரு சில நேரம் ஆஹ் பாரு நீ உனக்கு பிடிச்சதுன்னு சொன்னா அதான் அவர் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் பாரு அதை வந்து ஒரு சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா ஷேர் பண்றது வேற நம்ம வந்து நான் உனக்கு செஞ்சேன் அப்படின்னு அந்த ஈகோவோட ஷேர் பண்ணுவோம் சம்டைம் ஸோ இதெல்லாம் இல்லாம முழுமையா அவங்கள வந்து அப்படியே நம்ம குழந்தை எப்படியோ அப்படியே ஏத்துக்கிறது அதுதான் வந்து அக்செப்டன்ஸ் இதுல முக்கியமா சொல்லணும்னா இப்ப வந்து இப்ப நல்லா படிச்சாங்க குழந்தைங்க அப்படின்னா இப்ப நல்லா ரேங்க் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்துல நம்ம வந்து ரொம்ப அவங்கள்ட்ட நல்லா நடந்துட்டுறது அப்படி ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி நடந்து இப்ப ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு குழந்தை வந்து நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டுட்டு ரொம்ப நல்லா படிக்குது ஒரு குழந்தை வந்து நீங்க சொல்றத சரியா கேட்கறது இல்லை படிக்கிறது கொஞ்சம் டவுனா இருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த முதல் குழந்தைங்க நல்லா பேசிட்டு குழந்தைங்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்றது இதெல்லாம் அப்பட்டமா அந்த குழந்தைக்கு வந்து புரியும் எப்படின்னா அம்மா வந்து நம்மள வெறுக்கிறாங்க நம்ம படிக்கலன்றதுனால வெறுக்கிறாங்க இல்ல இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்த நான் செய்யாதனால என்ன வெறுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைக்கு வந்து ரொம்ப அழகா அதை வந்து புரியும் அப்பட்டமா நீங்க வந்து உங்களை நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ எந்த குழந்தையாவது வந்து இந்த எங்க அப்பா வந்து கம்மியா சம்பாதிக்கிறாங்க என் ஃப்ரெண்டோட அப்பாவை விட அப்படின்னு சொல்லி எந்த குழந்தையாவது தன் தன்னோட அப்பாவை வெறுக்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்ல எந்த குழந்தையாவது வந்து தன்னோட அம்மாவை மத்த அம்மா எல்லாம் நல்லா சமைச்சு கொடுத்து விடுறாங்க சூப்பரா அப்படின்றதுனால அந்த ஒரு காரணத்துக்காக வந்து வெறுத்து வெறுக்கிறத நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோமா குழந்தைங்க வந்து அந்த தப்ப பண்றதே கிடையாது ஆனா நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை வந்து தெரியாம நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலா சோ இத இத வந்து நம்ம வந்து மாத்திக்கணும் இதெல்லாம் இல்லாம நம்ம அக்செப்டன்ஸ் மோடுக்கு நம்ம வந்து வரணும் இப்போ இந்த அக்செப்டன்ஸ் மோடுக்கு நீங்க வந்துட்டீங்க முழுமையா உங்க குழந்தைய ஏத்துக்கிற தன்மைக்கு நீங்க வந்துட்டீங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இப்ப வந்து சில பேர் புலம்புவாங்க எப்படின்னா நான் வந்து எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த குழந்தை நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக நான் எல்லாமே செய்யறேன் ஆனா அந்த குழந்தை மாறவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்புவாங்க சில பேர் இப்ப இந்த கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமே நம்ம வந்து மாறுற மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா உடனே நமக்கு எதிர்பார்ப்பு என்ன ஆகும்னா நம்ம மாறிட்டோம் அவங்க உடனே மாறிடணும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்து வரும் சோ இந்த புலம்பல் எல்லாம் இல்லாம அவங்க மாறுறாங்களோ மாறலையோ அதை பத்தி எல்லாம் நீங்க கவலையே படாம அவங்கள்ட்ட இருந்து எதையுமே எதிர்பார்க்காம நீங்க முழுமையா இங்கில இருந்து அவங்கள ஏத்துக்கிட்டீங்க முழுமையா அவங்களால ஏத்துக்க முடியுது இந்த மாதிரி புலம்பாம அப்படி நீங்க இருக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா நீங்க முழுமையா அக்செப்டன்ஸ் மோடுக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சோ அக்செப்டன்ஸ் மோடுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அப்பதான் நீங்க ஒரு மனிதனா மாறி இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா மாறி இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா நம்ம எல்லாரையும் அப்பதான் ஏத்துக்க முடியும் சோ வந்து அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்றது இதுதான் முழுமையா அவங்கள எந்த எதிர்பார்ப்பு ஜட்மெண்ட்ஸ் இந்த சொல்லி காமிக்கிறது இதெல்லாம் இல்லாம தன் குழந்தைய அப்படியே ஏத்துக்கிறது அதை ஏத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறமும் அதையும் ஒரு பெருமையா எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து சொல்லாம அவங்களுக்கு மாறுறதுக்கான டைம் ஸ்பேஸ குடுக்கறதுதான் வந்து அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா சோ இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நினைக்கிறேன் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா நம்ம லாஸ்டா நம்ம பேசலாம் அடுத்தது ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீடம் அதாவது சுதந்திரம் சுதந்திரம் அப்படின்றதுதான் வந்து அன்பு அன்புன்றதுதான் சுதந்திரம் சுதந்திரம்ன்றதுதான் அன்பு அதை நம்ம முழுமையா நம்ம எல்லாருக்குமே சுதந்திரம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் சுதந்திரமா நம்மள எல்லாரும் விடுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம ரெஸ்பான்சிபிளா மாறுவோம் அப்ப சோ நீங்க உங்க குழந்தைக்கு வந்து முழுமையா சுதந்திரம் கொடுக்கறது சுதந்திரம் கொடுக்கறது அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அவங்க ந
அந்த பூவை வந்து அதுவா நீங்க மலர விடுறீங்க அந்த பூ அது என்னைக்கு மலருதோ மலர் இருக்கும் அன்னைக்கு நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க விடுறீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து சுதந்திரம் சோ இப்ப உங்களுக்கு சுதந்திரம் வந்து மீனிங் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்ப அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை படிக்கிறது என் என்ன வேலைக்கு போகணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்களோ அதை செய்யறது அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அது மாதிரி அவங்கள ஈர்க்க விடுறது வந்து சுதந்திரம் அந்த நேரத்துல அவங்க ஒரு தவறான ஒரு இதுல போகலாம் வாய்ப்பு இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து அதை வந்து அன்பா நம்ம வந்து சொல்லி வந்து திருத்தலாம் ஆனா அவங்க போக வேண்டிய பாதையை நம்ம முன்னாடியே சொல்றது வந்து சுதந்திரத்தை தடுக்கிறது அவங்க டிசைட் பண்ணட்டும் அதுல வந்து ஏதாவது தவறுகள் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வரும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தா நம்ம வந்து கைட் பண்ணலாம் கண்டிப்பா அதுல வந்து தப்பு இல்ல சோ இப்ப இந்த சுதந்திரம் குடுக்க நீங்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இப்ப சுதந்திரம்னா என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த சுதந்திரத்தை நீங்க குடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்றத வந்து நீங்க எப்படி நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு இப்ப யாராவது ஒருத்தவங்க உங்க குழந்தைய வந்து ஏதாவது செய்ய சொல்லி ஒருத்தவங்க கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே ஆஹ் நான் பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்க உங்க குழந்தைக்கு சுதந்திரம் குடுக்கலன்னு அர்த்தம் நீங்க வந்து நான் என் பொண்ணுட்ட கேட்டு சொல்றேன் இல்ல என் பையன்ட்ட கேட்டுட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா நீங்க சுதந்திரம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ரியலா நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நாங்க ஒரு இடத்துக்கு ஆக்சுவலா போயிருக்கோம் ஒரு ஷூட் ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் மாதிரி அங்க ஒரு ஃபாரினர் ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஃபேமிலி இருந்தாங்க அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப கியூட்டா எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருந்தது நாங்க அதை பார்த்துட்டு அந்த குழந்தைகிட்ட நல்லா பேசிட்டு இருந்தோம் பேசிட்டு இருந்துட்டு ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாட்ட கேட்டுட்டு நாங்க எடுக்க ட்ரை பண்ணோம் அப்போ அவங்க அப்பா வந்து உடனே எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லல இதே நம்மளா இருந்தா வந்து நம்ம குழந்தைகிட்ட போட்டோ எடுக்கணும் ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா நானே அந்த தப்பு நானும் அப்படிதான் சொல்லுவேன் பட் அவங்க அந்த அப்பா என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா குழந்தைகிட்ட கேக்குறாரு பர்மிஷன் கேக்குறாரு அவங்க வந்து போட்டோ எடுக்கணும்னு உங்க கூட போட்டோ எடுத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க எடுக்கட்டுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு அந்த பொண்ணு அவ்வளவு நல்லா பேசுனுச்சு ஆனா வந்து நோ அப்படின்னு சொல்லிச்சு இல்ல எனக்கு விருப்பம் இல்ல இப்போ அப்படின்ட்டு அப்போ இல்ல அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அவங்க அப்பா சோ இது நம்ம சொசைட்டியில இதை பார்க்கும் போது கொஞ்சம் அதிக பிரசிங்கத்தனமா தெரியும் பட் அவங்க அவங்க கொடுக்குற அந்த சுதந்திரம் வந்து அந்த குழந்தைக்கு அது எவ்வளவு ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியை கொடுக்கும் அப்படின்றது வந்து அந்த நம்ம அதை செஞ்சு பார்க்கும்போது தான் நமக்கு புரியும் அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம கொடுக்கும் போது மட்டும்தான் புரியும் சோ சுதந்திரம் அப்படின்றது என்னன்னா அவங்கள அவங்களா இருக்க விடுறது அதாவது ஒரு பூவை வந்து அதுவா மலரட்டும் அது மலர் மலர்ந்து வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்றது அதுதான் வந்து சுதந்திரம் இன்னைக்கே எனக்கு அந்த பூ மலர்ந்து வேணும் நான் சொல்ற மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்காம அது அது மலர்ந்து வரும்போது வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்றது தான் வந்து சுதந்திரம் ஸோ இந்த சுதந்திரத்தை நம்ம வந்து கொடுக்கும் போது ஒரு நல்ல பேரண்டா நம்ம மாறுறோம் அக்செப்டன்ஸ்க்கு வரும்போது ஒரு நல்ல மனிதனா மாறுறோம் சுதந்திரம் கொடுக்கும் போது ஒரு நல்ல பேரண்டா மாறுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அறிவுரை சொன்னா நமக்கும் பிடிக்கிறது இல்ல யாராவது வந்து கூப்பிட்டு நீ இப்படிதான் பண்ணும் அப்படிதான் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் அந்த காலத்துல எப்படி பண்ணோம் அப்படிலாம் யாராவது அட்வைஸ் பண்ணாங்கன்னா நமக்கு பிடிக்கிறது இல்ல கண்டிப்பா நாலேஜ் டிரான்ஸ்பர் அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம புதுசா ஒரு கம்பெனில எல்லாம் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வேலையில ஏற்கனவே இருந்த அந்த நபர் வந்து நமக்கு அந்த வேலையை பத்தின எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுவார் அவர் வேலையை விட்டு விலகிறதுக்கு முன்னாடி சோ இந்த வேலை எப்படி எல்லாம் செய்யணும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாரு நமக்கு சோ அதைதான் நாலேஜ் டிரான்ஸ்பர்ன்னு சொல்றோம் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம அட்வைஸ் பண்றத விட இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு முக்கியமான சம்பவம் இருக்கலாம் இப்ப அத சொன்னா அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு புரிதலை கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அந்த சம்பவத்தை மட்டும் ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ அதுல இருந்து அவங்க வந்து லேர்னிங் எடுத்துப்பாங்க அதை விட்டுட்டு இப்ப வந்து நாங்க அந்த காலத்துல இப்படி பண்ணோம் இப்படி ஆயிடுச்சு நீ இப்படி எல்லாம் பண்ணாத இப்படி பண்ணினா இப்படி பிரச்சனை வரும் இந்த மாதிரி செஞ்சினா அவங்க வந்து இப்படி எல்லாம் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா வந்து நீ இப்படி எல்லாம் பண்ணுவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதுட்டு எமோஷனலா இல்ல நான் எல்லாம் இப்படிதான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரௌடா ஈகோவோட இப்படி எல்லாம் சில பேரு பண்ணுவாங்க சோ அதெல்லாம் வந்து நமக்கும்
தடுக்கி விழுந்தேன் எனக்கு காலில் அடிபட்டுச்சு அப்படி இதெல்லாம் இல்லாம நம்ம சொல்லும் போது அவங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப நல்லா புரியும் டக்குன்னு எடுத்துப்பாங்க ஆக்சுவலா அட்வைஸ் இல்லாம இந்த மாதிரி சொல்லும் போது ரொம்ப நல்லா எடுத்துப்பாங்க அட்வைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன் முக்கியமா அப்படின்னா நம்மளை விட நம்மளோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து உண்மையாவே நல்லா தான் இருக்காங்க ஏன் அப்படி ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க யோசிச்சு பாருங்க எந்த பையன் வந்து தன்னோட அக்காவுக்கு தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் எத்தனை குழந்தைங்க பாருங்க இப்ப நம்ம வந்து கிரச்ல பிளே ஸ்கூல்ல விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஜாபுக்கு எல்லாம் போறோம் அந்த எவ்வளவு கஷ்டப்படுதுங்க குழந்தைங்க ஒரு இப்ப டென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸா பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் குழந்தைங்க வந்து வளர்றாங்க ஆனா அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மள வந்து பாத்துக்கிறதுக்கு பாட்டி இருப்பாங்க தாத்தா இருப்பாங்க சித்தப்பா அத்தை அவ்வளவு பேரும் சுத்தி இருப்பாங்க நம்மள பாத்துக்கிறதுக்கு ஆனா இப்ப குழந்தைங்க வந்து ஆரம்பத்திலே தனிச்சு விடப்படுறாங்க தனியா வளர்றாங்க பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணிட்டே படிக்கிறாங்க எத்தனையோ குழந்தைங்க நைட் ஷிஃப்ட் பண்றாங்க நம்ம எத்தனை பேர் நைட் ஷிஃப்ட் எல்லாம் நம்ம போயிருக்கோம் எத்தனை பேர் நம்ம பார்ட் டைமா படிச்சுட்டே நம்ம ஜாபுக்கு போயிருக்கோம் ஸோ ஃபேமிலிக்காக எவ்வளோ பண்றாங்க இப்ப அதுவும் பேரண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா என்ன ரீசன்னாலே இப்ப வந்து இயர்லி டெத் வந்து அதிகமாயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நாற்பது வயசுல அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் சில பேர் அம்மா அப்பா யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அந்த பொறுப்பு ஃபுல்லா குழந்தைங்க எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்துக்கிட்டு வந்து தங்கச்சி இருந்தாலோ தம்பி இருந்தாலோ படிக்க வைக்கிறது எவ்வளவு செய்யறாங்க உண்மையா சொல்ல போனா அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா நம்ம இருந்தோமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல ஸோ நம்மளை விட அவங்க நல்லா இருக்காங்க அப்படின்றப்போ நம்ம ஏன் அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணணும் நம்ம ஜஸ்ட் சும்மா முக்கியமான விஷயங்களை சொன்னாலே அவங்க ஈஸியா புரிஞ்சுப்பாங்க அழகா மாத்திப்பாங்க எப்பயுமே நம்மளை விட நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து நம்மளை விட கொஞ்சம் ஷார்ப்பா தான் இருக்கிறாங்க இல்லையா சோ அப்ப நம்ம வந்து லைட்டா சொன்னா போதும் ரொம்ப டீப்பா அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ண பண்ண அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா நம்ம சரியா இல்லையோ அப்படின்ற ஒரு கில்ட் வந்து வர ஆரம்பிச்சோம் அதிகமா அட்வைஸ் பண்ண பண்ண அவங்களுக்கு வந்து குற்ற உணர்ச்சி வரும் நம்ம சரியா இல்லையோ அதனாலதான் நமக்கு எப்பயுமே அட்வைஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க நம்ம இன்னும் சரியா நடந்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து அவங்க குற்ற உணர்ச்சி அதிகமாயிடும் சோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து அட்வைஸ் பண்றதை விட நாலேஜ் டிரான்ஸ்பர் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் சோ இதுதான் வந்து மூணாவது பாயிண்ட் இதை பண்ணும் போது பேரண்டா இருந்த நீங்க ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா மாறிடுவீங்க உங்க அம்மா உங்க குழந்தைங்களுக்கு எப்ப நம்ம அட்வைஸ் இல்லாம நம்ம வந்து இருக்கமோ அப்பயே நம்ம வந்து ஃப்ரெண்டா மாறிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நாலாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த விஷயத்த வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் மூணு விஷயத்த நம்ம செஞ்சா மட்டும்தான் இதை நம்ம செய்ய முடியும் இது வந்து நெசசரி கூட கிடையாது அந்த ஃபர்ஸ்ட் மூணு விஷயத்த செஞ்சாலே போதும் இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி பேரண்டா நீங்க ஆகணும் அப்படியே என் லைஃப்ல எங்க அம்மா அப்பாவை தவிர எனக்கு பெஸ்ட் ஃபேவரட் பர்சன் யாருமே கிடையாது அப்படின்ற அளவுக்கு உங்க பசங்க வந்து நினைக்கணும் உங்க பசங்க மனசுல நீங்க நினைக்கணும் அப்படின்னா இதை நீங்க செய்யணும் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு லைஃப்ல வந்து ஒரு பர்பஸ் இருக்கும் நம்மளுடைய பிறப்போட நோக்கம் ஒன்னு இருக்கும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம உதவி செய்யறதுதான் வந்து இந்த நாலாவது பாயிண்ட் அதாவது அவங்க அவங்க என்ன பர்பஸ்க்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்காங்க அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு அதை அடையிறதுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு உதவி செய்யறது இது இதை பண்றது தான் வந்து உச்சம் அதாவது உங்க ஒரு பேரண்டிங்கோட உச்சம்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேல நீங்க ஒண்ணுமே நீங்க செய்ய தேவையில்லை உங்க குழந்தைக்கு இதை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க குழந்தைங்க மனசுல இருந்து நீங்க என்னைக்குமே நீங்க தான் ஒரு நிலையான ஒரு இடத்துல வந்து இருப்பீங்க ரொம்ப ஒரு ஃபேவரட் பர்சனா இருப்பீங்க உங்க உங்களுக்கும் உங்க குழந்தைக்குமான உறவு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலா ஏன் அப்படின்னா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இப்ப ஒரு வழி தெரியாம ஒரு ஒரு இடத்துல நம்ம நின்றுட்டு இருக்கோம் எங்க நம்ம போற இடத்துக்கு அப்போ அந்த இடத்துல ஒருத்தவங்க வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க நீங்க இப்படிதான் போகணும்னு நம்ம கரெக்டா வந்து சொல்லிட்டு போறாங்க அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் இல்ல அந்த நேரத்துல நம்ம எவ்வளவு பாதுகாப்பா உணர்வோம் இப்ப ஒரு காட்டுக்குள்ள நம்ம நின்றுட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துக்கு நீங்க இப்படிதான் போகணும் அப்படின்னு கரெக்டா ஒருத்தவங்க வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போறாங்க இல்ல கொண்டு வந்து விட்டுட்டு போறாங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்துல அவங்கதான் நமக்கு கடவுளா தெரியுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி லைஃபோட பர்பஸ் அடையிறதுக்கு தான் நம்ம எல்லாருமே வர்றோம் சோ அந்த பர்பஸ நமக்கு அடையிறதுக்கு இல்ல ஹெல்ப் பண்றவங்க இல்ல கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றவங்களை வந்து நம்ம மறக்கவே மாட்டோம் நம்ம லைஃப்ல ஆஹ் சோ இது இது இதை பண்ணும் போது
ஆனா என்ன சொல்றோம் நம்ம கடைசியில் அப்படின்னா நான் சொல்றதை கேட்கல நான் சொல்றதை கேட்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள இன்னும் இன்னும் நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்து ப்ரெஷர் கொடுத்து அவங்கள வந்து ஒரு கில்ட்டுக்கு உண்டாக்கிறோம் இப்போ அவங்க அவங்க மனசுல என்ன அம்மா வந்து இது சொல்றாங்க நம்ம இதை செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க செஞ்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என் குழந்தை என்னை கவனிக்கிறது இல்லை என்னை வந்து பாக்குறது இல்லை எங்கேயோ போய் செட்டில் ஆயிட்டான் வரல இல்லை இப்படி பண்றான் அப்படி பண்றான் அப்படின்னு நம்ம குறை சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அவசியமே நம் நம்ம எதை விதைக்கிறோமோ அதுதான் வந்து நமக்கு திரும்ப கிடைக்கும் நம்ம சொல்லி தரது வந்து நமக்கு பிடிக்குது நம்ம குழந்தை வந்து வெளிநாட்டுல போய் செட்டில் ஆகணுன்றது பிடிக்குது அதை செய்யுது அப்போ அதை நீங்க பாராட்ட தான் வேணும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் அதையே செய்யும் போது அப்புறம் நம்ம வந்து ஏன் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கேள்வி கேட்கிறோம் ஸோ குழந்தைங்க வந்து நிறைய ப்ரெஷர்ல இருக்காங்க சொல்ல போனா எப்படி வந்து நான் எங்க அம்மா அப்பாவை நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது கூகுள்ல வந்து குழந்தைங்க அதிகமாக சர்ச் பண்றது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஹவு டு சாட்டிஸ்ஃபை மை பேரண்ட்ஸ் அப்படின்றதா தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களை என்ன செஞ்சாலும் நம்ம திரும்ப திரும்ப நீ இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம வந்து திணிச்சுட்டே இருக்கோம் ஸோ இந்த ஆட்டிடியூட நம்ம வந்து மாத்திக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தைங்க வந்து நல்ல மார்க் எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்கறது அவங்கள வந்து பாராட்டுறது இப்ப அடுத்த டைம் அதே மார்க் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்கள வந்து கண்டுக்கிறது இல்ல இப்ப என்ன ஆகும்னா குழந்தைக்கு என்னோட ஒரு போர்ஷனை எங்க அம்மா அப்பா வந்து விரும்புறாங்க அதாவது நான் நல்லா படிக்கிற என்னை வந்து விரும்புறாங்க நல்லா படிக்கல அதுல கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு அப்படின்னா என்ன எங்க அம்மா அப்பா நேசிக்கல அப்படின்னு அந்த குழந்தைக்கு வந்து உம் தன் மேலேயே தன்னோட முழு தன்னை வந்து முழுமையா நேசிக்க முடியாது அந்த குழந்தையால இப்ப நான் நல்லா படிச்சாதான் என்னை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்க நான் நல்லா படிச்சாதான் என்னை ஏத்துப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு கவலை வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்துடும் அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ரெஷர் ஆயிரும் அதே மாதிரி இன்னொன்னு நம்ம செய்யற தவறு என்ன அப்படின்னா குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப அன்பை வந்து அப்ப காமிக்கிறது அது வரைக்கும் வந்து நம்ம கண்டுக்க கூட மாட்டோம் பேசாம இருப்போம் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆகும் நிறைய வீட்டுல குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி தலைவலி வயிறு வலி அப்படின்னு சொல்றதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து அதுதான் அஹ் என்னன்னா எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா எங்க அம்மா அப்பா என்ன நல்லா கவனிச்சுப்பாங்க அப்ப அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் அந்த உங்களோட அட்டென்ஷனை வந்து வாங்கணும் நீங்க அதை கவனிக்கணும் நீங்க அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எனக்கு உடம்பு சரில இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நினைச்சு நினைச்சா அடிக்கடி உடம்பு சரிலாம வரும் அடிக்கடி ஃபீவர் வரும் இதெல்லாம் நடக்கும் ஸோ எந்த நேரத்திலையும் முழுமையா ஒரே மாதிரி குழந்தை மேல வந்து அன்பு செலுத்துறது தான் வந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை நம்மளோட கடமை வந்து அதுதான் படிக்கிற படிக்கல உனக்கு உடம்பு சரி நல்லா இருக்கு நல்லா இல்ல நீ நல்லா நடந்துக்கிற நடந்துக்கல இப்படி இருந்தாலும் நான் உன வச்சுக்கிறேன் அப்படின்றதுதான் அப்படின்றதுதான் குழந்தைக்கு வந்து நம்ம குடுக்கற ஒரு அழகான பரிசு இப்படிதான் இருக்கணும்னு அந்த குழந்தைக்கு எந்த கண்டிஷனும் போடாம நீ எப்படி இருந்தாலும் நான் உன்ன ஏத்துக்கிறேன் எப்படி இருந்தாலும் நான் உன்னை வந்து நேசிக்கிறேன் அப்படின்றதுதான் அந்த குழந்தைக்கு நம்ம பாதுகாப்பா நம்ம வந்து அப்பதான் அந்த குழந்தை வந்து பாதுகாப்பா உணரும் ஆஹ் அன்ப உணரும் எல்லாத்தையும் வந்து திருப்பியும் நமக்கும் தரும் சோ அந்த குழந்தை திருப்பி நமக்கு எல்லாத்தையும் தரணும் அப்படின்னா முதல்ல அது எல்லாத்தையும் அழகா ரிசீவ் பண்ணணும் உங்கள்ட்ட இருந்து உங்கள்ட்ட இருந்து எல்லாம் அதுக்கு கிடைக்கும் போது மட்டும்தான் திரும்ப அது வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து எல்லாத்தையும் கொடுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் முக்கியமா சொல்ல வந்த அந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இதுல இருந்து நான் ஒரு கன்க்ளூஷனா நான் சொல்றேன் இப்ப பேரண்ட்ஸ் அதாவது அம்மா அப்பா அப்படின்றவங்க நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஓனர் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலா அது வந்து தவறு குழந்தைங்களுக்கு ஜஸ்ட் வந்து இந்த உலகத்துக்கு குழந்தைங்க வர்றதுக்கு நம்ம ஒரு டூல் அவ்வளவுதான் நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு கருவி இந்த குழந்தைங்க வந்து இந்த உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு நம்ம ஒரு கருவி அவ்வளவுதான் சோ அவங்க எல்லாருமே வந்து நீங்க கடவுள் நினைக்கிறீங்களா இயற்கை நினைக்கிறீங்களா எதை நீங்க நம்புறீங்களோ அதோட அவங்க டைரக்ட் கனெக்ஷன்ல இருக்காங்க நம் நம் நம்ம வந்து கருவி மட்டும்தான் அவங்க டைரக்ட் கனெக்ஷன் வித் காடோ இல்ல நேச்சரோ சயின்ஸோ ஏதோ ஒண்ணு சோ நம்ம வந்து நம்மளோட வேலை நம்ம ஓனர் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஓனர் கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு டூல் இந்த குழந்தை வந்து இந்த உலகத்துக்கு வர்றதுக்கான ஒரு டூல் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் குழந்தைங்கன்றவங்க யாரு அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு அம்மா அப்பாவுக்கு கடவுளால கொடுக்கப்பட்ட இயற்கையால கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அழகான பரிசு இன்னொன்னு வந்து நம்ம நம்மளோட வாழ்க்கையோட அர்த்தமே வந்து நம்ம குழந்தைங்களை வச்சுதான் நமக்கு இருக்கு இல்லையா நம்ம இவ்வளவு
அந்த முழுமையை நம்ம புரிய வைக்கிறாங்க அந்த முழுமையை நம்ம கொடுக்கறதே நம்ம குழந்தைங்க தான் ஸோ வந்து குழந்தைங்க வந்து நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பரிசு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல பேரண்ட்ஸோட கடமை என்ன அப்படின்னா முழுமையாக குழந்தைங்க மேலே அன்பு செலுத்துறது வேற ஒன்றுமே செய்ய வேணாம் நம்ம சொத்து சேர்த்து வைக்க வேணாம் ஒன்றுமே செய்ய வேணாம் முழுமையாக நீங்கள் அன்பு செலுத்தினா மட்டும் போதும் அந்த அன்பு வந்து மற்ற எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு வந்து கொண்டு வந்து தரும் இது இது வந்து மேஜிக் மாதிரி வேலை செய்யும் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம சம்பாதிக்கிறது சொத்து சேர்த்து வைக்கிறது தான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு உதவி செய்யும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு செகண்ட் தூக்கி வச்சுட்டு முழுமையாக எங்களை வந்து அந்த குழந்தைய வந்து அப்படியே ஏற்றுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்து ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ணாம குழந்தைங்கள்ட்ட ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி நல்லா நம்ம வந்து பழகிட்டு அவங்களோட லைஃபோட பர்பஸை கண்டுபிடிக்க நம்ம அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு ஒருவேளை அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அதை அடையிறதுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட்டா நம்ம இருக்கிறோம் இதுதான் உன்னோட பர்பஸா இதை நீ அடையிறதுக்கு நான் அவங்க உதவியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட அவங்களோட டிராவல்ல அவங்களுக்கு என்ன நஷ்டம் கஷ்டம் வந்தாலும் அவங்களோடயே நம்ம டிராவல் பண்ணி நம்ம நல்ல உதவியா நம்ம அவங்களுக்கு இருந்தோம் அப்படின்னா அதை விட ஒரு பெரிய ஒரு இறை பணி வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஆக்சுவலா சொல்ல போனா ஏன்னா அந்த குழந்தைய வந்து நம்ம மூலம் இந்த உலகத்துக்கு வந்து இறைவனோ இயற்கையோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்ப அந்த குழந்தைக்கு நம்மளோட வேலை இதுதான் அந்த குழந்தைய வந்து முழுமையா அன்பு செலுத்துறது மட்டும்தான் நம்மளோட வேலை ஸோ அதை மட்டும் நம்ம செஞ்சா போதும் இப்ப லாஸ்டா நம்மளோட டாபிக் அன்புன்னா என்னன்னு இப்ப உங்களுக்கு நிச்சயமா புரிஞ்சிருக்கும் அதை நீங்க வந்து அக்செப்டன்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்ல வந்து ஃப்ரீடம்னு எடுத்துக்கலாம் இல்ல வந்து நான் என்கிட்ட கொடுத்த இந்த குழந்தைய என்னோட குழந்தைய நான் வந்து அதோட லைஃப் பர்பஸ் அடையிறதுக்கு நான் உதவியா இருப்பேன் அப்படின்னு அதை ஒரு சேலஞ்சா நம்ம எடுத்துக்கிட்டு கூட நம்ம வந்து செய்யலாம் ஸோ நீங்க இந்த நான் சொன்ன இந்த அஞ்சுல எதை நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் நாலு விஷயத்துல அன்புன்றது வந்து ஒன்னே ஒண்ணு தான் அதுல வேற எதுவுமே கலப்படம் கிடையாது பியூரான ஒரு விஷயம் அது அது வந்து எந்த எதுவுமே கிடையாது இப்படி இருந்தாதான் அன்பு அப்படி இருந்தாதான் அன்பு எல்லாம் கிடையாது முழுமையா அன்பு செல்றது அவங்களை ஏத்துக்கிட்டு ஸோ அன்புன்றத சிம்பிளா நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்துட்டே இருக்கிறது அதுக்கு பேரு தான் அன்பு அவங்க கொடுத்தாங்களா திருப்பி அவங்க நமக்கு ஏதாவது செஞ்சாங்களா அந்த எதிர்பார்ப்பு எல்லாம் இல்லாம நம்ம குடுத்துட்டே இருக்கிறது இதுதான் வந்து அன்பு ஓகே ஓரளவுக்கு நான் சொல்ல விஷய சொல்ல வந்த விஷயத்த வந்து கன்வே பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இல்ல சஜஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்க சொல்லலாம் எதிர்பார்ப்பீர்கள் அவங்க அன்பு கொடுக்கறனால இந்த விஷயங்களை நான் செய்யக்கூடாது ஏன்னா அவங்களுக்கு அது பிடிக்கல உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா எந்த பேரண்ட்டும் இப்ப நான் சொன்ன இப்படிலாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றத எந்த பேரண்ட்டும் வேணும்னு செய்யறது இல்ல கரெக்டா அவங்களுக்கு புரியல அவங்களுக்கு தெரியல ஆக்சுவலா எனக்கும் தெரியாம தான் இருந்தது ஸ்டார்டிங்ல நான் இந்த நான் என்னென்னலாம் தப்புன்னு சொன்னோம் அது எல்லாத்தையுமே நானும் செஞ்சிருக்கேன் ஒரு பாயிண்ட்ல அது புரியும் போது எனக்கு அப்படி இருந்தது இவ்வளோ தப்பு பண்ணிட்டோமே அந்த குழந்தைய எவ்வளோ நம்ம கஷ்டப்படுத்தி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஒரு கில்ட்டா நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஆக்சுவலா உண்மையாவே ஸோ அது அவங்களுக்கு வந்து புரியல இப்ப புரியாதனாலதான் இதை செய்யறாங்க வேணும்னு செய்யல அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து அவங்க தெரியாம தானே செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அந்த மன்னிக்கிற பக்குவத்துக்கு வந்துட்டு நீங்க அவங்க எப்படி இது பண்ணாலும் நீங்க அவங்க பொறுமையா ஹேண்டில் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி அவங்களை வந்து பேரண்டிங் செஷன்ஸ் ஏதாவது அட்டன் பண்ண வைங்க அது நீங்களா துவா செய்யற மாதிரி உங்களுக்காக செய்யற மாதிரி இல்லாம இந்த மாதிரி சில செஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நம்ம பகவத்தையா ஃபாலோவரா இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ண சொல்லுங்க ஒருவேளை அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிதல் வரலாம் இப்ப நான் என்ன செய்யணும்னா அவங்களை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் மேடம் ஆனா ரொம்ப கொன்ட்ராடிக்டரியா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் எனக்கே அந்த எதிர்பார்ப்பு வந்துடும் ஏன் அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க சொன்னாலும் அந்த புரிஞ்சுக்கிற பக்கம் இல்ல ஜஸ் அவங்களுக்கு பிடிக்காதனால நம்ம அதை செய்யவே கூடாது அவங்க வில் பண்ண மாட்டாங்க லிசன் பண்ணலாமே என்ன அவங்க சைட்ல என்ன இருக்கு அப்படி கூட இல்ல லைக் யூனோ பேரண்ட்ஸ் தான் நோ மீன்ஸ் நோ இல்ல அந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்றீங்க உங்களுக்கு எஸ் மேடம் இல்ல உங்க ஏஜ் என்ன மேடம் என்ன பண்றீங்க ஐ அம் 20 பிளஸ் மேடம் நான் ஓகே 
அப்ப வந்து நீங்க தனியா உட்காந்து பேசலாம்னு அவங்க பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா பேசி பாருங்க பொறுமையா ஐயாவோட கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிருக்காங்களா இல்ல மேடம் நான் மட்டும் தான் நம்ம ஃபேமிலி இல்ல ஐ அம் மலேஷியன் ஐ அம் மலேஷியன் ஓகே 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 அப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு அது ரொம்ப வருத்தத்தை கொடுக்குது ரொம்ப அப்படின்றத நீங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருங்க ஒரு கட்டத்துல ஓகே இப்படி இப்படி நீங்க நடந்துக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டத்தை வந்து எனக்கு கொடுக்குது ஏனா என் பொண்ணு அத பண்ணா அத பண்ணும்போது எனக்கு உண்மையாவே ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சது एक्चुअली நான் வந்து சில பேர் அந்த ஈகோ ஹிஸ்டரிக்கா சில பேர் வந்து என்ன நீ எப்படி அப்படி சொல்ல போச்சு அப்படினு இருப்பாங்க நான் ஆனா ரியலைஸ் பண்ணேன் एक्चुअली வெறுப்பு வராது <laughs> 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 இது வந்து அப்படியே தோத்தல அக்செப்ட் பண்ண முடியும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஐ ட்ரை டு ரிமைண்ட் மை செல்ஃப் இந்த பாயிண்ட் நான் வெச்சிருக்கேன் லைக் அவங்களுக்கு புரியாம தான் இவ்வளவு நடக்குது அப்படி ஓகே மேடம் थैंक यू so much இல்ல புரிஞ்சிட்டாங்கனா எந்த பாயிண்ட் பண்ண மாட்டாங்க மாறிடுவாங்க ஒன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு நீங்க இவ்வளவு ஹர்ட் ஆவீங்க அப்படின உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுனா மாறிடுவாங்க ஓகே மேடம் ஓகே थैंक यू थैंक यू थैंक यू மேடம் ஓகே கேள்விகள் எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நீங்க சித்ரா அப்படின்றவங்க வந்து ஒரு ஹவு டு ஃபைண்ட் லைஃப் பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சித்ரா உங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ண முடியலையா இதுக்கு எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ உங்களோட லைஃப் பர்பஸை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு எதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குது எதை செய்யும் போது நீங்கள் வந்து உங்களை மறந்து நீங்கள் வந்து செய்கிறீங்க அப்படின்றது தான் உங்களோட லைஃப் பர்பஸாக இருக்கும் இப்போ சில பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து பாடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த பாடுறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பாடும் போது தன்னை மறந்துடுவாங்க இது எல்லாரும் நான் சொல்லித்தரணும் அந்த பாட்டுன்னு நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும் அதெல்லாம் வந்து நினைவுல வராது அப்படி ஒருத்தவங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அந்த பாட்டு தான் அவங்களோட லைஃப் பர்பஸ் பாடணும் அப்படின்றது மற்றவங்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்கணும் மற்றவங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும் பாடி அப்படின்றது அவங்களோட லைஃப் பர்பஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதை நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன் பாடுறதுன்றது அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயம் இருக்கும் அதை நம்ம வந்து பொறுமையாக தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரி அது ஒரு சிலருக்கு கண்டுபிடிக்க உடனே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு லக் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கும் இது லேட் ஆகும் பட் எனவே நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா குழந்தைங்கள்ட்ட பேசும்போது எந்த விஷயத்த பேச பற்றி பேசும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி நமக்கே தெரியும் அவங்க கண்ணில் வந்து ஒரு பிரைட்னஸ் தெரியும் அவ்வளோ நல்லா சந்தோஷமாக பே பேசுவாங்க அதை செய்யும்போது அவங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறத நம்ம உணர முடியும் அப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதுதான் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு அதில் வந்து அவங்கள நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வைக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு இம்மிடியட்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ரெண்டு மூணு விஷயத்தில் அவங்க ஆர்வமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி அவங்களுக்கு இப்போ ரெண்டு மூணு விஷயத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா அந்த ரெண்டு மூணு விஷயத்தையும் அவங்கள இன்வால்வ் பண்ண வைக்கலாம் அப்போ பண்ணும்போது அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம நம்மளுக்கே புரிய ஆரம்பிக்கு வேறு யாராவது கொஷின்ஸ் இருக்கா
ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க क्वेश्चंस இருந்தது அப்படினா குழந்தைகள் <laughs> ஸ்கூலும் கூட ஓரளவு பேரண்டிங் ரோல் பண்றாங்க அவங்களுக்கு நீங்க என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க ஸ்கூல்ல சொல்றீங்களா ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கு சொல்றீங்களா இல்ல ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஸ்கூலும் கூட ஒரு வகையில வீடு தான் 1/3 அங்க இருக்குறாங்க குழந்தைகள் இங்க ஆமா இங்க வந்து நாங்க வந்து விட்டு கொடுக்குறோம் ரொம்ப டீசன்ட்டா நீங்க சொன்னதை விட ஒரு படி அதிகமாவே நாங்க வந்து ஃபாலோ பண்றோம் ஓகே வெரஸ் 1/3 டைம் வந்து வெளிய ஸ்பென்ட் பண்றாங்க குழந்தைகள் டெய்லி அங்க வந்து நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா ஸ்கூல் பிரின்சிபலையும் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸும் பேரண்டா நீ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க இதே இதுதான் அங்கே சொல்லணும் அகைன் வந்து அதாவது நிறைய டைம் வந்து அவங்க வெளியில தான் இருக்காங்க சோ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூல்ல வந்து பேரண்ட் பேரண்டிங் ரோல வந்து அவங்களும் பிளே பண்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் கேக்குறீங்க கரெக்ட்டா எஸ் என்ன காரணம் காரணம் சொல்லிடுறேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு தப்பு பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றேன் குழந்தைக்கு கரெக்ட்டா அது ஃபாலோ பண்ற அதுவும் ஃபாலோ பண்ணுற ஓகே ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இது வந்து ஓப்பனா பேசுறேன் நம்ம ஃபீஸ் கட்டுறோம் ஃபீஸ் கட்டும் போது என்னோட குழந்தைக்கு முன்னாடியே வந்து நம்பர் டூ மணி வாங்குறாங்க கரெக்டா ஆஸ் ஏ பேரண்ட் அவங்க பேரண்ட் இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன அட்வைஸ் நீங்க ஸ்கூலுக்கு கொடுப்பீங்க ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கும் ஸ்கூல்ல பிரின்சிபலுக்கும் அவங்க அவங்கள வந்து ஒரு பேரண்டா கன்சிடர் பண்ணிக்கிங்க சோ ஒரு குழந்தை குழந்தைக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து லஞ்சம் வாங்க கூடாது அதே மாதிரி ஆசிரியரும் பிரின்சிபலும் ஒரு பேரண்ட் அவங்களும் கூட லஞ்சம் வாங்க கூடாது கரெக்டா ஆனா வந்து லஞ்சம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க லஞ்சங்கிற பேர்ல செகண்ட் மணி வாங்குறாங்க பில் பில் இல்ல இதுக்கு என்ன அட்வைஸ் இது பாலிடிக் பண்ணல ஜெனிவனான கொஸ்டின் நாங்க ரொம்ப பக்குவமா நடக்கிறோம் வெளியே வந்து அப்படி நடக்க முடியல அது வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணுது நெகட்டிவா கரெக்டா அதை எப்படி நீங்க அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க ஸ்கூல் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஸ்கூல் ஸ்கூல் பின்னுக்கு என்ன அட்வைஸ் இந்த மாதிரி நெகட்டிவிட்டியெல்லாம் எந்த ஸ்கூல்லையும் பாருங்க பெரிய லோகம் இருக்கு நிறைய லோகம் இருக்கும் அங்க ஆனா எந்த ஸ்கூல்லையுமே பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து லஞ்சம் வாங்க கூடாது பாமா அப்படின்னு எங்கேயா லோக பாத்துக்கீங்களா நீங்க பார்க்க முடியாதுங்க அப்படி நீ சொல்லுங்க ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஸ்கூல் பிரின்சிபலுக்கும் தே ஆர் பேரண்ட் ஓகே தே ஆர் ஆல்சோ பிளேயிங் ரோல் ஆஃப் பேரண்ட் வாட் அட்வைஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கியூ ஆர் ப்ரொவைட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல் பிளீஸ் எஸ் சார் கண்டிப்பா சொசைட்டி அவங்களோட क्वेश्चन எனக்கு புரியுது நீங்க கேக்குற क्वेश्चन வந்து ஸ்கூலுக்கு மட்டும் கிடையாது சொசைட்டிக்கே சேர்த்து கேக்குறீங்க சொசைட்டி வந்து நிறைய நிறைய நேரத்துல நிறைய இல்ல இல்ல நீங்க நீங்க ஸ்கூலுக்கு மட்டும் தான் கேக்குறீங்க அதுதான் நீங்க ஸ்கூலுக்கு மட்டும் தான் கேக்குறீங்க பட் இது எல்லா இடத்துலயும் நடக்குதுன்றதனால நான் அப்படி சொல்றேன் சோ வந்து ஸ்கூல்ல வந்து இந்த மாதிரி லஞ்சம் வாங்குறது இது எல்லாமே இருக்கு இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து தனித்தனியா நம்ம வந்து இப்போ சொல்ல முடியாது இல்லையா எல்லா இடத்துலயும் நடக்குது நடக்கிறதுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கும் நீங்க அந்த பேரண்டிங் ரோலை வச்சு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த அக்செப்டன்ஸ் ஃப்ரீடம் இது எல்லாமே வந்து ஸ்கூல்லையும் ஓரளவுக்கு கொடுக்கணும் எப்படின்னா அக்செப்டன்ஸ்னா ஸ்கூல்ல ஸ்கூல்லயே என்ன பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிற குழந்தைய வந்து ஒரு மாதிரி தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறாங்க கீழே இருக்க பிள்ளைங்களை வந்து அவ்வளோ இதா ரெஸ்பெக்ட் பண்றது இல்ல இப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல எப்படி சொல்லி தரணும் அப்படின்னா இப்ப ஒரு குழந்தை நல்லா படிக்குது அப்படின்னா மத்தவங்களுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணு மத்தவங்களையும் நீ கை கை கொடுத்து அவங்களை தூக்கி விடணும் அப்படிதான் வந்து சொல்லி தரணும் ஸ்கூல்ஸ் இவனை மாதிரி நீ நல்லா படி அவனை மாதிரி படிச்சீனாதான் உன்ன வந்து நான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டியை வந்து நம்ம உருவாக்கலாம் ஆக்சுவலா அந்த ரேங்கிங் சிஸ்டம் வச்சு சோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் இப்ப பேரண்டிங் ரோலை வச்சு நம்ம பேசணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணும்போது குழந்தைங்க வந்து சந்தோஷமா ஸ்கூலுக்கு போவாங்க இப்ப நம்மளால ஒரு விஷயத்த செய்ய முடியலன்னா கூட நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் இந்த போட்டி மனப்பான்மை வந்து இருக்காது அது இருக்கிறதுனாலதான் குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூல்ல மட்டும் இல்லாம படிச்சு வெளியே வரும்போதுமே அஹ் அந்த போட்டியிலே இருக்காங்க நான் வந்து எனக்கு இந்த வேலை கிடைக்கணும் எனக்கு தான் கிடைக்கணும் அவங்களுக்கு கிடைக்க கூடாது இப்ப வந்து நம்ம நம்மளும் கம்பேர் பண்றோம் இல்லையா பேரண்ட்ஸும் கம்பேர் பண்றாங்க ஸ்கூல்ல வந்து டீச்சர்ஸும் கம்பேர் பண்றாங்க 
இவனை மாதிரி நீ இருந்தாதான் வந்து நீ நல்லா படிக்கிற இவன மாதிரி இருந்தாதான் உனக்கு பாராட்டு கிடைக்கும் அப்ப குழந்தைங்க என்ன பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஜாபுக்கும் வந்து அந்த யார எக்ஸாம்பிளா வச்சு சொன்னாங்களோ அவன் என்ன வேலை பாக்குறானோ அந்த வேலைக்கு நானும் போகணும் அதே மாதிரி ஒரு ரோல நானும் பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எப்பயுமே ஒரு காம்படிஷன் எப்பயுமே ஒரு போட்டி மனப்பான்மை போட்டி உணர்விலேயே தான் குழந்தை வந்து வளர்க்கப்படுது இதெல்லாம் நம்ம வந்து மாத்தலாம் நான் கேட்ட பாயிண்ட் என்னன்னா நான் எப்படி இருக்கணும் அப்படிதான் என் குழந்தை இருக்கும் கரெக்டா சோ நான் நல்லா நல்லா ஃபாலோ பண்ணாக்க அதே கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ற வீட்டுல இதே குழந்தை வெளியே போகும்போது டீச்சர்ஸும் பிரின்சிபலும் அவங்க பேரண்ட் ரோல் பண்ணும்போது லஞ்சம் கிஞ்சம் வாங்காம அவங்களே லஞ்சம் வாங்கும் போது என்ன எப்படி மதிக்க தோணும் அதான் கேக்குறேன் அதுக்குதான் என்னுடைய அட்வைஸ் வந்து குழந்தைகள் ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணணும் ஒருத்தர் சொல்லுங்க அதுதான் சொல்றாங்க <laughs> 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 எல்லா விஷயத்தையும் லஞ்சம் அந்த லெவல்ல வந்து நம்மளால வந்து மாத்திரம் லஞ்சம் வாங்குறது பாவம் அப்படின்னு ஒரு போர்டு வைக்க சொல்லுங்க ஓரளவு வந்து அந்த ஸ்கூல் எஜுகேஷன்லயே அந்த மனசுல வந்து லஞ்சம் வாங்குறது பாவம் வரும்போது அடுத்த ஜென்ரேஷன் சரியாகும் ஆனா எந்த நீ பாரு எந்த ஸ்கூல்லயாவது இந்த இந்த லோகம் இருக்கான்னு பாருங்க கிடையாதுங்க கல்வியை பத்தி நிறைய இருக்கும் ஆனா லஞ்சம் வாங்குறது பாவ செயல் அப்படின்னு ஒரு லோக வைக்கணுங்க இத வந்து நாம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் நீங்களே லஞ்ச வாங்கும் போது தப்பா இருக்கீங்க மற்றவங்களுக்கு <laughs> வாழ்க்கையாக <laughs> 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 வாழ்க்கையில <laughs> கேள்விகள் 
search guy that would buy this okay கேள்விகள் எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சரி எல்லா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் மீட்டிங்கை ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த செஷன் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ